ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏ ਆ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਐਸਬੀ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਐਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਪਏ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ 90% ਲੰਕ ਇਸ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 0005 ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ 31 2019 ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2018 ਐਂਡ ਮੇ ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 75 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਚ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੋਪੜ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਲਿਫਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਰਾ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਬੈੱਡਸ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਪੈਕਡ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਵੇਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ 400 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫਲੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਲੇ 75 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰ ਆਈਆਂ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਐਨੈਟਮੀ ਐਨੈਟਮੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਐਨੈਟਮੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਪਰਪਸਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰ ਆਰਮ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੋਅਰ ਲਿੰਬ ਦੇਤੀ ਅਪਰ ਲਿੰਬ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੂੰਗਾ ਦਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਨਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਅਲ ਗਰਾਉਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਅਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਏ ਪਟਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਾਵਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਡਾਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਟਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਡੋਨੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੁਝ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸੈਕਟਡ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਵਾਏ ਆ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰੀਅਲ ਗਰਾਉਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਲੱਗ 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 ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ ਐਥੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਨਥੀਕਲ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੀਅਲ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਫੇਰ ਉਸੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਦੋ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 150 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਸ ਕੇਸ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟਸ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਰਾਧੇ ਸੋਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੈਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰ ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਲਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤਿੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਸਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਨਐਥੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਬਰਪੂਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਸਨ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 